ஹாய் நம்ம இப்போ வாய்டு வாய்டபுள் அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதில் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டில் வாய்டு வாய்டபுள் அன் என்ஃபோர்ஸபுள் கான்ட்ராக்ட்ஸு எல்லாம் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டுன்னு வரிசையாக பார்த்தோம் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இது வாய்டு அக்ரிமெண்ட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் வாய்டு அக்ரிமெண்ட்னால் ஏற்கனவே பார்த்தோம் செல்லாத அக்ரிமெண்ட்டு இது ஆரம்பத்திலிருந்தே செல்லாமல் போகலாம் அல்லது நடுவில் ஏதாவது ஒரு காரணங்காக அது செல்லாமல் போகலாம் அது என்னென்ன செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் செக்ஷன் இருபத்தி நாலில் சொல்லுது அன்லாஃபுல் கன்சிட்ரேஷன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் கான்ட்ராக்ட் வாய்டுன்னு செக்ஷன் இருபத்தஞ்சில் வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷனாக இருந்தால் கான்ட்ராக்ட் வாய்டுன்னு சொல்லுது செக்ஷன் இருபத்தாறு ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் ஆஃப் மேரேஜ் கல்யாணம் க எட்டக்கூடாதுன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் வாய்டுன்னு இருபத்தி ஏழு சொல்லுது ஒருத்தன் தொழில் செய்ததை நீ செய்யக்கூடாதுன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டால் அது வாய்டுன்னு சொல்லுது இருபத்தி எட்டு ஒருத்தனுடைய லீகல் ரைட்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் அது வாய்டு இருபத்தி ஒம்பது அன்சர்டைன் அக்ரிமெண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா அது வாய்டு முப்பதில் வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட்டு வாய்டு ஐம்பத்தாறில் என்ன சொல்லுதாங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்ஸ் டு டூ சம் இம்பாசிபிள் ஆக்ட் ஆனால் வாய்டு இது ஒன்றுனா இப்போ பார்ப்போம் பைலேட்ரல் மிஸ்டேக் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நம்ம இது ஏற்கனவே மிஸ்டேக்கை பற்றி பார்க்கும்போது படித்தது மிஸ்டேக்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கணும் அது மெட்டீரியல் ஃபேக்டாக இருக்கணும் எசென்ஷியல் டு த கான்ட்ராக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் வாய்டு இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது செக்ஷன் இருபதில் மிஸ்டேக்கை பற்றி பார்க்கும்போது யூனிலாட்ரல் மிஸ்டேக்குன்னா வாய்டு கிடையாது பைலாட்ரல் மிஸ்டேக் ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணியிருக்கணும் முக்கியமான விஷயத்தை குறித்து உள்ள ஒரு தப்பாக இருக்கணும் அது ரெண்டாவது அன்லாஃபுல் கன்சிட்ரேஷன் இட் ஆப்ஜெக்ட் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததான் செஷனில் அன்லாஃபுல் கன்சிட்ரேஷன் ஆப்ஜெக்ட் அன்லாஃபுல்லாக என்னென்னா சட்டத்தால் விளக்கப்பட்டது அதை அல்லது அதை பெர்மிட் பண்ணோம்னா சட்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக அது போகும் அல்லது அது ஃப்ராடாக இருக்கலாம் அல்லது அது செய்தால் யாருக்காவது இன்ஜுரி வரும் அல்லது யாரோட ப்ராப்பர்ட்டியாவது அஃபெக்ட் ஆகும் அல்லது கோர்ட்டில் இது இம்மாறலோ அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசியோ சொன்னால் அது என்னவாகுது இதெல்லாம் அன்லாஃபுல் கன்சிட்ரேஷன் ஆர் ஆப்ஜெக்டு இதாக இருந்ததுன்னா கான்ட்ராக்ட் வாய்டு இனி மூணாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கன்சிட்ரேஷன் இதுவும் கூட நம்ம கன்சிட்ரேஷனை பற்றி படிக்கும்போது பார்த்துருந்தோம் கன்சிட்ரேஷன் இல்லைன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் வாய்டுன்னு கன்சிட்ரேஷன் இல்லைன்னா கூட ஒரு மூணு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் இருபத்தஞ்சில் அதுவும் முன்னாலேயே நம்ம பார்த்தது தான் என்னென்னு சொன்னால் நேச்சு அவு எனி கான்ட்ராக்ட் மேட் அப் அவுட் ஆஃப் நேச்சுர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் பிட்வீன் நியர் ரிலேஷன்ஷிப்பு ரைட்டிங் அண்டு ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தால் அப்படின்னு அதாவது லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் காரணம் நெருங்கின சொந்தத்துக்குள்ள ரைட்டிங்லேயும் ரெஜிஸ்டர்டையுமாக இருந்ததுன்னா அது செல்லும் அப்படின்னு பார்த்தோம் காம்பன்சேஷன் ஃபார் தி பாஸ்ட் டூயிங் வால முன்னால் ஏதோ பாஸ்டில் வாலண்ட்ரி ஆக்ட் செய்தான்னா அதுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாலும் செல்லும் அதே மாதிரி ப்ராமிஸ் டு பேய டைம் பார் டெட்டு லிமிடேஷன் ஆக்டுக்கு தாண்டி நிற்க காலாவதியான கடன்களை திருப்பி தரேன்னு சொல்லுதுக்கும் கன்சிட்ரேஷன் வேண்டாம் எப்படி செக்ஷன் இருபத்தஞ்சில் சொல்லுவாங்க கன்சிட்ரேஷன் இல்லைன்னா அக்ரிமெண்ட் வாய்டு ஆனால் அதுக்கு மூணு எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி இருபத்தி ஆறு செக்ஷன் இருபத்தாறில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கல்யாணம் கேட்டக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தன்ட்ட அக்ரிமெண்ட் எழுதி வாங்கினா அது செல்லாது அப்படின்னு வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டு அதுக்கு அதாவது ஒருவனுடைய உரிமையே இவங்க பறிக்காங்க அது செய்யக்கூடாது அதனால் அதை வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டில் சேர்த்துட்டாங்க அடுத்தது ரெஸ்டைண்ட் ஆஃப் ட்ரேடு தொழில் செய்ததுக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது நீ இந்த தொழிலில் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன்ட்ட எழுதி வாங்கினான்னா தப்பு ஆனால் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்தாங்க ஒரு ரீசனபுளாக செய்யலாம் எப்போன்னு சொன்னால் ஒருத்த ஒரு வியாபாரத்தை ஒருத்தன்ட்ட இருந்து இன்னொருத்த விற்கும்போது அவனுக்கு ரீசனபுள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனி நல்ல கம்பெனி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவரால் முடியலை வயசாகிட்டு அறுபது எழுபது வயசாகிட்டு எனக்கு இதுக்கு மேலே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு அதை விற்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் வெளியே போவார் வெளியே போகிறவருக்கு இவங்க என்ன சொல்லலாம் கண்டிஷன் சொல்லலாம் இனி இதே பேரில் வேறு பிஸ்னஸ் தொடங்கக்கூடாது அல்லது இதே தொழில் இந்த ஊரில் தொடங்கக்கூடாது அல்லது இந்த மாவட்டத்தில் தொடங்கக்கூடாது அப்படின்னு ரீசனபுள் கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் எப்போ அவன் தொழில விற்கும் போது அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்லேயும் இதே மாதிரி ரீசனபுள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு பவர் இருக்குது அதாவது ஒருத்தன் பிஸ்னஸில் இருந்துக்கிட்டே அதே தொழிலில் அவன் வேறொன்று பார்க்கக்கூடாது 
ஒரு ஹோட்டல் நடத்தினா அவன் அதில் ஒன்றில் பார்ட்னராக இருக்கும் அதே சமயத்தில் பக்கத்துலேயே வேறு ஒரு கடை நான் தனியாக எனக்குன்னு வச்சுக்கிட்டேன் என் பையனுக்குன்னு வச்சுட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் அவன் பார்ட்னராக இருக்க வரைக்கும் அதே தொழிலை வேறு ஒரு இடத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது அவன் பார்ட்னராக இருந்து வெளியே போகும்போது இன்னும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நீ இந்த தொழிலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகும்போது என்ன சொல்லலாம் இனிமேல் நம்ம மூணு பேர் இருக்கோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் மூணு பேருமே நீ இந்த தொழில இந்த ஊரில் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கண்டிஷன் போட்டாலும் அது செல்லும் எப்படி பார்ட்னர்ஷிப் ஈடுபடி ஆனால் சில கண்டிஷன்களை கோர்ட்டுகளும் பெர்மிஷன் பண்ணுவாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்களை உதாரணத்துக்கு அசோசியேஷன்லாம் சேர்ந்து எல்லோரும் காலையில் பத்து மணிக்கு தான் கடையை திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது அது ரெகுலேட்டிங் த பிஸ்னஸ்ங்கிற வகையில் அதை ஒத்துக்கிடுது அவங்க அப்படி செய்யலாம் அதே மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயிட்ட நீ என் வேலையை விட்டு போனாலும் நீ என்னோட காம்படிட்டர்கிட்ட நீ வேலையில் போய் சேரக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷன் போடலாம் அந்த மாதிரி இப்போ அல்லது சே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சேல் அக்ரிமெண்ட்டு போட்டாலும் கூட அதை ஒத்துக்கிடுது அவங்க உதாரணத்துக்கு மாருதி கார் விற்கவும் மாருதி கார் மட்டும்தான் விற்கணும் வேறு காராக நீ டீல் பண்ணக்கூடாது என்னோடய ஹோல்சேலராக என்னோடய ரீட்டைலராக நீ இருக்க வரைக்கும் வேறு கம்பெனிக்காரை டீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் கோர்ட்டுகள் ஒத்துக்கிடுதாங்க அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை ஒத்துக்கிடுதாங்க ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேடு இங்கே தான் ரெஸ்ட்ரெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடுங்கிறத வாய்டுன்னு சொன்னால் கூட எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன ஒரு பிஸ்னஸை விற்கும் போது அல்லது பார்ட்னர்ஷிப்பில் அல்லது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரெஸ்ட்ரெண்ட் ஆஃப் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸும் செல்லாது ஒருத்தன்ட்ட நான் கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு எழுதி வாங்கினா அந்த அக்ரிமெண்ட்டு செல்லாது ஏன்னா அவனோட உரிமையை அவனை விட்டு கொடுக்கறத சட்டம் அனுமதிக்கிறதில்லை அடுத்தது டேர்ம்ஸ் அன்சர்டன் இந்த செக்ஷன் இருபத்தொம்போது சொல்லுது டேர்ம்ஸ் அன்சர்டன் இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருந்தோம் அதாவது டேர்ம்ஸ் அன்சர்டன் நாட் கேபபிள் ஆஃப் மேங் மேட் செர்டன் அதாவது உறுதியான டேர்ம்ஸாக இருந்தால் தான் அதை கோர்ட் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப தெளிவில்லாத டேர்ம்ஸுகளை கோர்ட்டில் செய்ய மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு நூறு டன் ஆயில் அப்படின்னு எழுதிட்டான் அப்படின்னா அந்த கோ அக்ரிமெண்ட்டு அன்சர்டன் டேர்ம்ஸு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்காங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைனில் அதே ஆள் நூறு டன் ஆயில்னு சொன்னால் அன்சர்டன் செல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே இதை ஒரு ஆள் அவன் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் விற்கான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரிசியூம் பண்ணிக்கலாம் அவர் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு தான் அக்ரிமெண்ட்டு போட்டிருக்காரு அதை செர்டைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஏற்கனவே அது பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் ஒரு கதை ஒரு கேஸு கத்திங் வெர்சஸ் லின்னில் குதிரை விற்றான் இது எனக்கு நல்ல ராசியான குதிரைன்னா அவனை கூட அஞ்சு ரூபா தாரன்னு சொன்ன பேசினாங்க அஞ்சு பவுண்ட்ஸ் அஞ்சு பவுண்ட்ஸ் அடிங் கொடுக்கேன் அப்படின்னு அதை கோர்ட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க இது அன்செர்டைன் முடியாது அப்படின்ட்டாங்க இனி அடுத்தது அக்ரிமெண்ட் பை வே ஆஃப் வேஜர் அப்படிங்கிறதா சொல்லுவாங்க அக்ரிமெண்ட் பை வே ஆஃப் வேஜர் அப்படின்னு வேஜருங்கிறது ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு அதை தனியாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது நம்ம பார்த்ததில் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு அக்ரிமெண்ட் டு டூ அண்ட் இம்பாசிபிள் ஆக்ட் இஸ் வாய்டு அக்ரிமெண்ட் டு டூ அண்ட் இம்பாசிபிள் நம்ம நம்ம வழியே சொன்ன மாதிரி ஒரு தேட்டரில் நாடகம் நடத்துறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் பண்ணாங்க அந்த தேட்டர் திடீர்னு ஒரு நாள் இடிஞ்சு விழுந்துட்டு அப்போ என்ன ஆகுது டு டூ அண்ட் இம்பாசிபிள் ஆக்டு அது செய்ய முடியாமல் போகுது இப்போது இது வரைக்கும் எதெல்லாம் வாயிடுங்கிறத பார்த்தோம் அன்லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் ஆப்ஜெக்ட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் ரெஸ்டைண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் ரெஸ்டைண்ட் ஆஃப் மேரேஜ் ரெஸ்டைண்ட் ஆஃப் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அன்சர்டன் டேர்ம்ஸ் இந்த அக்ரிமெண்ட் வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட் டு டூ இம்பாசிபிள் ஆக்ட் இத்தனை இருந்ததுன்னா அது வாய்டு அக்ரிமெண்டு அப்படின்னு இப்போ இனி வேஜரிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வேஜரிங் வந்து வாய்டுங்கிறத செக்ஷன் தேர்ட்டியில் சொல்லுது நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்துட்டோம் இது கொஞ்சம் வேஜரிங் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஏன்னா மீதி உள்ளதெல்லாம் நம்ம முன்னாலேயே பார்த்தது கன்சிடரேஷன் பார்த்தாச்சு அன்சர்டன் டேர்ம்ஸுங்கிறத பார்த்தாச்சு வேஜரிங்கிறது இந்த இடத்துலலாம் புதுசாக வருது அதனால் வேஜரிங்கை பார்க்க போகிறோம் வேஜரிங்னால் என்னன்னு செக்ஷனில் டிஃபைன் பண்ணலை வேஜரிங்னால் என்னன்னு நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் சொல்லலை என்ன 
வில்லியம் ஹான்சன் ஒரு சொன்ன டெஃபனிஷன் ஐ ப்ராமிஸ் டு கிவ் மணி ஆர் மணி இஸ் ஒர்த் அப்பான் ஏ டெட்டர்மினேஷன் ஆர் அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் அன் அன்செர்டைன் ஆக்ட் இதுதான் டெஃபனிஷன் இது ஏ ப்ராமிஸ் டு கிவ் மணி ஆர் மணி இஸ் ஒர்த் ஒன் கண்டிஷன் ஏ ப்ராமிஸ் டு கிவ் மணி ஆர் மணி இஸ் ஒர்த் அப்பான் தி டெட்டர்மினேஷன் ஆர் அசட்மெண்ட் ஆஃப் அன்செர்டைன் ஈவெண்ட் ஒரு அன்சைட்டன் ஈவெண்ட் நடந்தா நான் பணம் தாரேன் அப்படின்னு சொல்லுவது தான் வேஜர் இதுதான் சார் வில்லியம் ஆன்சனோட டெஃபனிஷன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஒன்றும் டிஃபைன் பண்ணலை வில்லியம் ஆன்சனோட டெஃபனிஷன் அன் அக்ரிமெண்ட் டு பே மணி ஆர் மணி இஸ் ஒர்த் ஆன் அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் அன் அன்சைட்டன் ஈவெண்ட் உதாரணத்துக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்சில் இந்தியா ஜெயித்தா உனக்கு நான் பணம் தருவேன் இந்தியா தோற்றதுன்னா நீ எனக்கு பணம் தரணும் இதுதான் ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிளை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேஜர் நல்லா புரியும் அன்செர்டன் ஈவெண்ட் எது ஜெயிக்குங்கிறது அன்செர்டன் இந்தியா ஜெயிக்கலாம் அல்லது தோக்கலாம் அன்செர்டன் ரெண்டாவது ப்ராமிஸ் டு பே மணி ஆர் மணி இஸ் ஒர்க் நான் உனக்கு பணம் தாரேன் எப்போ தருவேன் இந்தியா ஜெயிச்சதுன்னா நான் தருவேன் இந்தியா தோற்றதுன்னா நீ எனக்கு தரணும் அப்போ அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் தி ரிசல்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆர் அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் அன் அன்செர்டன் ஈவெண்ட் ஒரு ஈவெண்ட் அன்செர்டனாக இருக்கணும் அதில் வெற்றியோ தோல்வியோங்கிறது முடிவு பண்ண முடியாதாக இருக்கணும் அது வரும்போது இவங்க பணம் கொடுக்காங்க இதுதான் வேஜருங்கிறது உதாரணம் கிரிக்கெட்டு ஜெயிக்கா அல்லது தோக்காங்க இவங்க பணம் கொடுக்காங்க இதில் செக்ஷன் தேர்ட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேற இந்த செக்ஷன் வேஜரிங் பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க ஆல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பை வேஜ் வேஜர் ஆர் வாய்டுங்கிறத மட்டும் சொல்லிட்டாங்க அதில் மட்டும் இல்லை நோ சூட் ஷால் பி ப்ராட் ஃபார் ரெக்கவரி எனி திங் அலர்ஜ் டு பி வென் ஆன் எனி வேஜர் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு எனி அதர் பர்சன் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லுவாங்க வேஜர் என்ன வாய்டு அதில் ஏதாவது நீ பணம் கொடுத்துருந்தாலும் வாங்க முடியாது தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட கொடுத்துருந்தாலும் வாங்க முடியாதுங்கிறது உதாரணத்துக்கு இதே கேஸு கிரி கிரிக்கெட்டே எடுத்துக்கிடுவோம் இந்தியாவும் வேற ஒரு கண்ட்ரியும் நடக்கு ரெண்டு பேர் அக்ரிமெண்ட்டை போடுவாங்க நீ இந்தியா ஜெயிக்கும் ஜெயித்தா எனக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்கணும் இந்தியா ஜெயித்தா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் ஏயும் பியும் இந்தியா ஜெயித்தா ஏக்கு பி டென் தௌசண்ட் கொடுக்கணும் இந்தியா தோற்றா பிக்கு ஏ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்கணும் இதில் இதில் ஏதாவது இருந்தவன்னா அவன் ஏ கொடுக்காமல் போயிட்டான் அல்லது பி கொடுக்காமல் போயிட்டான்னா கோர்ட்டில் போய் எனக்கு அந்த பணத்தை வாங்கித்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் எதனால் அக்ரிமெண்ட் இஸ் வாய்டு இது ஒன்று ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட பணம் கொடுத்துருந்தாலும் நீ அதை வாங்க முடியாதுன்னு இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன செய்கிறாங்க ஏஏ பிஏ நம்பலை பிஏஏ நம்பலை இவங்க கொண்டு போய் சீட்டை கொண்டு போய் ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு கிரிக்கெட் மேட்சில் இந்தியா ஜெயித்தா ஏக்கு இந்த இருபதாயிரத்தை கொடுத்துரு பி ஜெயித்தா நீ இந்த இருபதாயிரத்தை கொடுத்துருன்னு ஒரு நம்பிக்கைக்காக தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு திட்டம் கொடுத்துட்டாங்க நம்பிக்கைக்காக தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு திட்டம் கொடுக்கும்போது அந்த பணத்தையும் வாங்க முடியாது இதுதான் வேஜர் வேஜர்னால் என்னென்னா அன்செர்டன் ஈவன் அது முடிவாகும் போது இவங்க பணத்தை கொடுக்க அப்படின்னு வெற்றியோ தோல்வியோன்னு தீர்மானிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த அது வெற்றியோ தோல்வியோ தீர்மானிக்கப்படுமானா நான் பணம் கொடுக்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணாங்கன்னா அது வேஜர் சூதாட்டம் நல்ல வார்த்தை அதில் இவங்க அந்த பணத்தை வாங்குறதுக்காக கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது அதே போல் அந்த பணத்தில் தேர்ட் பார்ட்டியை கொடுத்துருந்தாலும் வாங்குறதுக்கு போக முடியாது இதுதான் ரூல் வேஜர்னா இதில் என்னெல்லாம் கண்டிஷன் சொன்னால் அன்செர்டைன் ஈவெண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது வெட்டிய தோல்வியோ உறுதியாக தெரியாதாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு உனக்கு நான் பத்தாயிரம் ரூபா தாராக எங்கள் இந்த சி இங்கே வரி இறந்து போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் சி இறந்து போகிறதுங்கிறது செர்டைன் ஈவெண்ட்டு அதில் சேர்க்க முடியாது அவர் என்றைக்கோ நாளைக்கோ என்றைக்கோ ஒரு நாள் இறந்தான் போவார் ஆனால் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் அது வெட்டியாகவும் இருக்கலாம் தோல்வியாகவும் இருக்கலாம் ஈவெண்ட் சுட் பி அன்செர்டைன் ரெண்டாவது ஈக்குவல் சான்சஸ் ஆஃப் கெயின் ஆர் லாஸ் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்கணும் வெற்றிக்கும் வழி இருக்கணும் தோல்விக்கும் வழி இருக்கணும் அதாவது அன்செர்டைன் ஈவெண்ட் மட்டும் இல்லை ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் கெயின் ஆர் லாஸ் மூணாவது 
நெய்தர் பார்ட்டி ஹேவ் ஏ கண்ட்ரோல் ஓவர் தட் அதில் சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு பேருக்கும் அதனுடைய விளைவுகளுக்கு மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இதில் சூதாட்டம் ஆடினதில் விளையாடுத ஒருத்தனே சூதாட்டில் ஆடினான்னா ஹி ஹாஸ் ஏ கண்ட்ரோல் ஓவர் த ரிசல்ட்டு அவனை என்ன செய்வான் ஜெயிக்கணும்னு சொன்னால் நல்லா விளையாடுவான் தோற்று அவனுக்கு பணம் கிடைக்கணும்னா மோசமாக விளையாடுவான் அதனால் நெய்தர் பார்ட்டி ஷுட் ஹாவ் ஏ கண்ட்ரோல் ஓவர் தி ஈவெண்ட் எது நடக்கணுமோ அதில் இவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வேணால் கிரிக்கெட்டில் மேட்சில் ஜெயிச்சா உழவு தோற்றா உழவுன்னு வைக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடாது நாலாவது நோ பர்சன் ஹேஸ் ஏ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குது இந்த தீ பிடிச்சா நான் பணம் தாரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தீ பிடிச்சா பணம் தாரேன்னு சொன்னால் அந்த பொருளோட உரிமையாளர் தான் போய் இன்சூரன்ஸில் அக்ரிமெண்ட்டு போடுவாங்க இதில் இவங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பேருக்குமே சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி மழை வரும் ஒருத்தன் மழை வந்தால் நான் நூறுரூவா தரேன் இன்றைக்கி மழை வராது வரலன்னா நீ எனக்கு நூறுரூவா தான் அப்படின்னு சொன்னால் மழை வாரதுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன இருக்குது தே ஹவ் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் தி ரெயின் இவங்களோட கட்டுப்பாடில் இல்லை மழை பெய்தது அதே மாதிரி மழை பெய்தாலும் பெய்யாட்டில் இவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை நாலு எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸு ஒன்று அன்சர்டன் ஈவன் அதாவது வெற்றியோ தோல்வியோ வருமா வராதாங்கிறது முடிவு இல்லாமல் இருக்கணும் ரெண்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்கணும் கெயினும் இருக்கணும் லாஸ் இருக்கணும் வந்தால் பணம் வரலன்னா லாஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ரெண்டு பார்ட்டிக்கும் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் த ஈவெண்ட் உதாரணத்துக்கு மழை பெய்தது மேலே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கண்ட்ரோல் கிடையாது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தி ஈவெண்ட் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்ததுனால இவனுக்கு லாபம் வரலன்னா லாஸ் அப்படின்னு இல்லை இது வேஜரிங்க பத்தி வேஜரிங்ல ரெண்டு எக்ஸப்ஷன் வேற கொடுத்துட்டாங்க பொதுவா சூதாட்டம் தப்புன்னு சொன்னா கூட குதிரை பந்தயத்துக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அது செல்லும் அப்படின்னு அதே மாதிரி குறுக்கழுத்து போட்டி வைக்காங்க கிராஸ்வேர்டு பஸ்ஸில்ஸ் எல்லாம் வைக்காங்களே அதுவும் அது புத்தி பூர்வமாக அது செய்தீங்க அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் காரணம் செய்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்லை அப்படின்னு வேஜரிங் வந்து வாய்டு தான் அது வந்து அன்லாஃபுல் இல்லை சூதாட்டம் வந்து அகேன்ஸ்ட் தி சட்டத்துக்கு புறம்பானது இல்லை அன்வா அதனால் இதோட கொலாட்ரல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இனி அடுத்த செஷனில் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம்